你们在干嘛？我们在帮你和菲尔搬家。帮我搬家？对，我和菲尔都想换换环境，换一种合租的方式。你和一天合租，我和菲尔合租，你们同意吗？我们都同意了，易大老板，你不愿意吗？我不知道你是什么意思，不过。这是你的事，很高兴你这种态度。不过我要告诉你，以后做有些事情，要记得关门。你说什么？请你把话说清楚。我又不是在法庭上，没必要把口供说得一清二楚。你的事我根本就不想管。从今以后，我们划清界限，你的、我的，各分各的。那，随便你。是我的上你吧？既然你给我当了那么多年的奴才，菲、嗯、儿，怎么还没睡啊？是你啊，我只是有点不太习惯。想什么呢？嗯，没想什么，只是睡不着。你呢？跟你一样。和我一样？你什么意思？嗯，哦。你别紧张嘛，你任菲儿什么时候变得这么敏感了？我敏感，我要是真敏感，就不会是现在这个样子了。我和你一样，和我一样，那你就别再拉着脸，我不愿再想一天了。哎呀，我也不愿再想那些烦心事了。和我一样，那你就高兴一点留在这儿，要不然。你就赶紧关上房门，回家睡觉。我，我和你一样。好，那咱们就喝一杯。好啊，冰箱里啤酒，我去拿啊。嗯、抬高点，再高点，够够够，我带你笑死我了，康平，没想到你这么有意思啊！哎、我也没想到啊，我这腿踢这么高、啊。以后啊，我就跟你学学学舞蹈，我再不上那破班了，我。对，以后啊，呃，我就开个歌舞团，名字就叫。叫康飞，好，好，我们俩就什么也不干，什么也不想，天天就跳舞，对，跳舞，就跳舞，什么也不干，什么也不想，跳舞，就跳舞，就跳舞，就跳舞。菲儿，我想跟你说个事儿。我不听。哎。你好福气啊，咖啡、吐司、煎蛋。你吃的什么呀？稀饭、烙饼、咸菜，没你那么洋派。家乡风味儿啊！你，哎，怎么回事啊？
好像是电梯出故障了吧？什么出故障了？那怎么办呢？我想应该马上就可以恢复正常了吧？你想应该？那万一呢？要真是有万一的话，那我有什么办法？你怎么会没有办法？你不是搞电脑的吗？可是电脑和电梯并没有什么关系啊。电梯不是电脑控制的吗？哦，天哪！你简直是在这儿无理取闹。我无理取闹，我是在想办法。现在最好的办法就是在这儿等着。等着。嗯，你看，这不是好了吗？我们住几楼？啊？我问你，我们住几楼？七楼。那现在去几楼？一楼，你怎么了？那我们现在怎么再往上走？嗯。这电梯怎么了？这样也好。什么？我今天其实是有件事情要告诉你。我不听。不管你关心不关心，有没有兴趣，我都要告诉你。我的游戏软件做完了。我曾经答应过你，做出来以后第一个让你看的。我不看。你当初？当初是当初，现在是现在。哼。本来今天这个软件要交给专家测试的，但是我却推到了明天。我就是想和你一起来分享这个游戏。你的事不关我的事，我现在最关心的就是这电梯什么时候修好。你真的是没有兴趣吗？我现在只想快点离开这鬼地方。倒霉。哎，快快，怎么回事？快看看怎么回事？这是啊？怎么了？怎么了？啊？怎么了？出什么事了？啊？哎，听说是贝尔打的电话。今天也关在里面。一天，一天，你听见我说话了吗？把电梯马上就修好了，你千万别着急啊！你再忍一会儿啊。贝尔，贝尔，你别着急啊！你能听到我说话吗？贝尔，维修队已经来了，很快就能修好的。我不知道你为什么突然会变得这么恨我。你心里明白。我不明白。在你回来之前，我们通电话的时候，你还好好的。你别装了！我承认，在那天接到你电话之前，我接到了韩毅的电话，结果我错把你当成了韩毅，可这不是什么大不了的事情，你得听我解释啊！你干嘛变得这么武断呢？行了行了，你就别编了，请你不要侮辱我的智慧。可是我……你住嘴！师傅，你再快一点，师傅。麻烦你再快一点好吗？再快一点。今天，菲儿，我跟康平都在外面等着你们呢，别着急啊，很快就好了啊。再快点，再快点。天哪 ！Hate skate。你说什么？嗯，没什么。你在骂人？谁骂人了？这里就我们两个，请你不要说鸟语。我说的是。Hate skit 就是倒霉倒运的意思。这还不是骂人啊？你你一定以为我是扫把星？你要是舒舒服服的在家里喝着咖啡，吃着吐司，你怎么会遇到这么倒霉的事儿啊？哎 ，Good luck。你又在说什么？我说 Good luck 是我好运，可以吗？我真是庆幸没有和你再合租，继续住在一个屋檐下。能远离你这个蛮不讲理、莫名其妙的女人，真是我的幸运，所以我才说 good luck。好，你不愿意看见我，我也不愿意看见你。开门，开门，我要出去。你到底想干什么呀？我我要出去，这里是几楼？我要出去，我要去上课。开门呐！一天。哎呦喂！
行，人没事就行。哎，走吧走吧走吧。哎，这好嘞。一天，你没事吧？菲儿，你想通了没有？你跟一天之间只不过是一个小小的误会。误会？喜欢一个人就应该相信他。我不明白你在说什么。你应该相信一天的。相信一天，除非我不相信我自己的眼睛。你喝了酒，真的什么都不记得了。啊，我是很少喝醉酒的。所以醉酒以后昏昏沉沉的，我自己究竟是个什么样子，我也不知道，也没听别人说过。你回去躺在床上就睡着了，什么都没动，什么都没做过。哦，是这样的，刘烈，我欠你的情。吃完了，你去休息吧，我来收拾桌子。不管你听到了什么，或是看到了什么，都别太在意。真的，你应该相信一天的。我都被你说糊涂了。你知道吗？一天的游戏软件明天就要测试了。这跟我有什么关系？你真的不关心吗？那可是以你为模特做出来的。我们公司很重视这件事，为此还请了上海最权威的专家进行测试。只要测试通过了，就能投放上市，你就可以一炮而红，成为大明星了。能通过吗？他嘴上说没问题，到底怎么样，谁也说不准。那你先帮他检测一下。我是做市场营销的，对软件开发的事情，我不太懂。那他的软件好玩吗？没玩过。嗯，操作简单吗？哼，我说过我没玩过。你要是不相信啊，自己去看看。我不去。一天很在乎你对软件的看法。他还在乎我？你还记得吗？他说过，让你第一个看的。一天，我不太懂电脑，也许不能给你什么好的建议。哈，这只是个游戏，你来试试吧。嗯。嗯，好。好，康平，菲尔。一天啊。菲尔想来看看你的游戏软件，啊，快进屋吧，我刚刚打开电脑。啊，来，你们来了，我正帮一天看游戏软件呢，我还以为自己是第一个看的呢，我以为你不想看的呢，凭什么？这是以我为模特做的，不看一看，我还不放心呢。啊，你过来看吧，反正我还没开始呢。我天哪，太逼真了，我简直是身临其境。一天，你是怎么设计出来的呀？哇，我从来没有看过这么精彩的武打设计。哇，一天简直太棒了。三维动画，身临其境，音响效果太逼真了，画面太漂亮了，武打动作新颖刺激
么样？不怎么样。那你说说看。我觉得这个游戏，说策略比不上《三国演义》，说情感比不上《仙剑奇侠》，说参与性比不上《万王之王》，说趣味，连老祖宗大富翁都比不上。照你的这种说法，这个游戏是一钱不值了。我觉得挺好的呀，一天。你看这个武打设计多逼真啊！就是因为动作设计的太逼真了，真实格斗太追求真实感了，所以一点格斗的感觉都没有。你踢他一脚，他有一个反应的过程，等他反应过来，我连打他的兴趣都没了。这本来就是游戏嘛，特别是格斗游戏，就是要玩的人感受到一种超越人体动作所能带来的感觉刺激。我觉得游戏设计不能太过于玩弄技巧，太花哨了。会让整个游戏节奏缓慢，玩的人感受不到格斗的那种真实感觉。尤其是格斗游戏，这是最失败的地方。你说我玩弄技巧太花哨了，那么我倒要请教一下你这个高手，什么是技巧，什么是技术呢？虽然我不懂什么电脑设计，不过我玩的游戏可很多。我觉得这个游戏没有灵魂。即使你把游戏动作设计的再真实，把格斗设计的再完美，也不能给人家留下什么印象，因为这里没有丰满的人物，没有动人的情感，没有对，什么都没有，这只是一堆垃圾，当然入不了你们这些艺术家的眼，满足不了你们这些高贵的人。一天，你别扯什么艺术，我觉得你这个游戏在技术上也有问题，很多地方指令不连贯。动作不能执行指令。对不起，我这个麻省理工计算机系的毕业生，暂时还不需要你来给我当导师呢。一天，你要这么说，那我们都是白费力气。真没想到你是这种狂妄自大的小心眼儿。哼！哎，菲儿，简直是糟蹋我的形象。哎呀，菲儿，菲儿。菲儿，发生什么事了？怎么每个人都这么奇怪呀、啊？你还说要我相信一天，可是他跟刘恋……他他们怎么了？你去问刘恋吧，你还相信他？他都承认了，他跟一天什么都发生了。他说的。他说这话是什么用意？你应该很清楚，他的话根本就不可信啊！可是我当时亲眼看到的。你只看见了一幕，而我却看见了全部的过程。刘殿福一天进门不过几分钟，他们能发生什么事啊？那……怪不得今天每个人都不正常了，瞎胡闹！你不知道，我去郊游的时候，我把钥匙亲手交给刘烈。让他帮我照顾一天，他每天在一天那进进出出的，中间发生什么事情，谁知道啊？这中间更不可能发生什么事了。可是现在，怕是日久生情吧？你现在还敢说你有信心吗？是你的，别人拿不走；不是你的，你也得不到。刘烈，刘烈，刘烈，刘烈，你怎么了？我发烧了。啊啊啊！你等着。哎呀，哎。
啊，康平啊，你这儿有感冒药吗？没有啊，怎么了？是刘烈，他生病了，他病了。对，嗯，菲儿，你有感冒药吗？我没有药啊，刘烈怎么了？他好像发烧了。哎，一天，你瞅着刘烈，我去买药啊。刘烈，刘烈，刘烈，你怎么样了？啊，刘烈，你怎么样了？我来吧。一天。还是你来吧。一天。我来。啊，菲儿，一天啊，药买回来了啊，给我吧啊。啊，刘烈，来起来吃点药啊，来起来，哎，就会好的。今晚有一天照顾，刘丽应该没事吧？啊，应该没事吧？早点休息吧。啊啊啊！好啊，呃，早点休息。
水。水啊啊，水，刘烈，来，你好点没有啊？我没事，好多了，你休息去吧。好，我就在外面，有什么事你叫我你好点没有啊？我好多了，你回房睡吧。好，我没事。啊，你大病初愈，还是躺着休息的好。有什么事情的话，让我来做好了。修炼好多了吧？啊，好多了。给留恋煲鸡汤。留恋，我买了鸡，给你煲鸡汤喝吧。我来吧。哦，你躺着别动，你休息吧，我来。谢谢。嗯、菲儿，也不知道留恋怎么样了，要不要过去看一看？我刚才看见一天了。他说留恋挺好的，还买了骨头和鸡，是给留恋做汤的。喝吧
，补补身子。这是我第一次炖鸡汤，也不知道炖的好不好，反正味道不好，营养够就行了。我没有胃口，吃不下。大病初愈，身体那么虚，不补一补怎么能行呢？先放这儿好吗？哈，快趁热喝吧，凉了可就不好喝了。一天，你干嘛对我这么好？我会受不了的。应该的。一直以来，我都觉得我是应该的。我应该为你做汤，我应该为你煮饭，我应该做所有的事情，都是我心甘情愿的。但是今天，你给我煮了汤。我觉得太不真实了，真的。别说了，刘恋，你以前为我做了那么多，这一点东西又算得了什么呢？你不欠我的。那天，你喝醉了酒，我把你扶进房间，你搂着我，搂着我。那天，你搂着我，搂着我，嘴里一直喊喊菲儿。虽然我真的希望能发生点什么，但是结果什么也没有发生，你知道吗？我知道，我对不起你，也对不起菲儿，但是，我，但是，但是你是个好姑娘，我不会怪你的，我只想对你说，谢谢你。但是，该说但是了，是吧？但是，你对我一点感觉都没有，对吧？刘烈。但是你根本不会喜欢上我，对吧？我们可以成为好朋友、好室友，成为最好最好的朋友。你放心吧，我不会再傻了。我知道，已经到头了，不会再回去了。留恋，所有的一切，我都会对菲儿解释的。留恋。你炖的鸡汤不是特别好喝，但是你真的是一个好人，一天，我不会哭的，我不会当着你的面哭的一天，康平，菲儿在吗？菲儿，哦，刘点鱼他出去了，怎么了？啊，进来坐会儿吧。啊，不了。谢谢,谢你来告诉我这些，刘恋，我知道，这对你非常不容易，对哪个女人来说都不容易。谢谢你，不要这样说。这些是我欠你的
，你可能还不知道。那天一天喝醉了酒，他搂着我，喊的全都是你的名字。好了，我该走了，去吧，一天在前面等着你呢。去吧。现在你该知道了，我没有做过对不起你的事。好，我们回家。哎，一天，你等等。一天，我有件东西交给你。本公寓开始新一轮招租，以半年为期限。有愿意续租者，请与本大厦管理处联系。续租户需预交租金一万元，请速来办理。哎，好，那你们是租还是不租呢？我们当然要租的，是吧？是、啊。<笑>好。改天我再与留恋把房子换过来，好吗？好。啊，再见。<笑>好好好。哎，一天，我正好有事找你呢。好，什么事？好消息，我报告你一个特好的消息。你不是要一间单独的套间吗？现在有了。呃，我，哦。我们现在要跟各住户签明年上半年的房屋租赁合同，有一个人说要退租，腾出一套房来，我马上就想到你了。怎么样？我这个人说话不食言吧？现在你该满意了吧？我，我现在住的挺好，你就不必再麻烦了。啊，不麻烦，不麻烦。经理，你就别费那个心了。啊，不费心没关系的。瞧，我真是个猪脑子，人家都成双成对了。在一起吧，留恋呢？留恋，他已经搬回来了。菲儿，你的行李我已经给你搬到一天的房间里了。明天见。好了，收拾完了。我们两个又在一起了，菲儿。这一次，我们再也不要分开了，好吗？菲儿，我，我，我，别说了一天。那个字，你现在是说不出来的。一天，你知道吗？在你喝醉的时候，你喊的是我的名字。可是当你清醒的时候，我们之间
，却有到无形的距离。菲儿，这些天我想得很清楚。如果你没有全身心的投入，那我宁愿我们像朋友一样，保持这种距离。你需要时间，我也需要时间。好了，今天晚上帮你做晚饭，好不好？好。<笑>嗯，不错不错。一天、嗯，你在美国上学，一定没用功读书，进学做饭了。<笑>哪里？我是读书学书两不误啊。好了，来，你多吃点吧。嗯，你的拿手菜好像少了一样吧？是什么呀？嗯，鸡汤。我要喝鸡汤，<笑>你也是要喝醋吧？<笑>我们两个好久没有这么开心的做饭吃了，那你以后要天天做给我吃。<笑>日子就快到了，我知道。记得给小孙打个电话。嗯，好的。经理，啊，你好。呃，签明年的租赁合同最后期限是什么时候？啊，这个月底，预交租金是一万。啊，我知道了。好。租金还差三千呢，哎，哎，哥几个什么意思？什么意思？是啊，这纸挖坑不种树，这怎么回事？是啊，是这道理，没错。哎，我说，我说，哎，你得说，行了，你们都说说两句，别瞎费口舌，开挖坑，我会找你开吊车的。老板，想个办法。哎，你是上次你说的话还算数吗？啊，你是那个会开吊车的，我可以帮你顶半个月。不过，五十块钱是太少了，我要一百。开玩笑，有没有搞错？啊？有没有搞错？这么贵啊？那我都学会开吊车了，顶多给你加十块，六十块钱一天，怎么样？啊，一百。好了好了，我放点血，给你七十块钱，一百。我还真是没见过你这样的，啊！你是来当总经理的，你是来干活的，八十块钱我看足够了。我跟你说最后一遍，一百。没有一点商量的余地啊！我这个人从来不讨价还价的。九十行不行？哎哎哎！好吧，一百就一百。算我遇上打劫的，<笑>你早晚会发现物有所值的。你告诉我怎么干吧。那好，我跟你说清楚啊，干体力活的民工我这儿有的是，可开吊车的就你一个。你在这儿干的活，没有早中晚固定时间，没有节假日，除了吃饭睡觉，你没有时间休息。我说怎么干你就怎么干，不许讨价还价。行。那好，开工吧。是菲儿，回来了。经理，哎，你们那房子还续租吧？当然了。那得赶紧签呢。我知道。哎，我问你，你
你是不是要跟易天一起签呢？哎，哎，小日子过得还蛮不错、啊。然后放肉。嗯，然后这里，先放盐，再放味精，变色出锅。啊。不错，柯以平一级厨师菲儿、啊，上班去啊？是啊，学校有很多事。哎，康平，易、啊、天最近没有和你们公司合作吧？嗨，还怎么合作呀？他单方面撕毁了合同，老总为这事儿大发雷霆。我要再替他说话呀，老总非炒我鱿鱼不可。让你受牵连，真不好意思。嗨，没事儿，大家都是朋友，说这些干什么呢？再说，一天赔了钱，公司也就不再追究我的责任了。一天赔了很多钱吗？是啊，该赔的都赔了，他一个人承担全部责任，倒也干脆。他承担得了吗？是啊，幸亏他在美国注册了一个责任有限公司。要是他个人干呢，他就是全部责任，就算把裤子赔上也赔不起啊。那也够呛啊。嗯，哎，菲儿，一天现在怎么样了？他是出去找事做。
，还是有什么打算呢？他的事情，我现在也弄不清楚。